Para nosotros es importante transmitir todo el trabajo de la autoridad sanitaria, eh, que sin duda es muy importante la prevención de enfermedades y también de la promoción del mejor estado de salud posible de nuestra comunidad. Eh, en ese ámbito eh, me toca hacer la vocería de nuestra institución, de relevar todas las acciones que se han realizado durante el año 2023 de nuestros funcionarios y funcionarias, de todo el empuje que se le pone en nuestra región para poder eh, ayudar, instalar capacidades, entregar herramientas a la comunidad para proteger su salud y sin duda realizar nuestro rol fiscalizador que es apegado a la norma, eh, tenemos el código sanitario y un sinfín de normas anexas que tienen que ser fiscalizables en la región, que tenemos que eh, poder ayudar a los otros organismos del Estado también a realizar sus actividades, a potenciar la actividad económica sin duda, a proteger de la marea roja, tenemos un montón de actividades que realizar y obviamente hay cosas importantes que transmitirle a la comunidad, que nos conozcan porque muchas veces solo se conoce nuestro rol fiscalizador, nuestro rol de prohibición de funcionamiento de algo porque no se pega la normativa, pero tenemos otras acciones que son mucho más eh, bien recibidas, muchas veces mucho más positivas, que tienen que ver con las vacunaciones, tanto de nuestros animales de compañía para que no nos transmitan enfermedades, de las personas también para evitar que el invierno se enfermen gravemente y sean hospitalizados, ayudar también a, a poder entregarle resoluciones sanitarias a los centros de salud que están en construcción, eh, poder, no sé, eh, entregarle información a la comunidad, eh, entregarle también dispositivos médicos, que lo ayuden a pesquisar sus propias enfermedades y así un sinfín de cosas. El hecho de que en forma muy pedagógica también se aborden de los temas que la autoridad sanitaria está preocupada, que tienen que ver con todo lo que es el cuidado y la prevención de salud, los procesos de vacunación, la alimentación complementaria, la, la pesquisa de zoonosis, la prevención del ANTA, la educación de la población respecto a enfermedades emergentes, todo eso también es un punto a favor porque es una cuenta pública en que la gente entendió a qué se refería su rol también y lo que está haciendo con pocos funcionarios, 160 y tantos funcionarios para toda la región de Los Ríos es bastante poco para todas las funciones que tiene la, la autoridad sanitaria. Y esa es la tarea que ha cumplido la Seremi de Salud de nuestra región de Los Ríos en esta ocasión, además de manera descentralizada, haciéndolo en la capital provincial del Ranco, mostrando su quehacer en términos de muchas tareas y procesos que a veces la ciudadanía desconoce o confunde con otros servicios, con el Servicio de Salud de Valdivia, que también es dependiente del Ministerio de Salud. Se reafirma el vínculo, el fuerte vínculo que existe entre el desarrollo económico de los territorios con el área de la salud a través de todo el tema de la permisología relacionada con alimentación, ¿verdad? con los, las pymes y las pequeñas empresas que necesitan de este tipo de servicios que estamos trabajando mancomunadamente eh, a través de nuestros centros de negocio de Cercotec se han ido generando alianzas de poder ir acelerando estos procesos y esperamos continuar trabajando en esta línea. Eh, como consejero regional, como presidente de la Comisión de Salud, estamos acá presentes junto a otros consejeros porque sabemos que esta interacción permite también orientar la inversión regional, permite fortalecer la salud pública y permite entregar mejores herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en esta región. Y también el logro para nosotros como federación es la, la etapa de participación que hemos tenido en todas las metas y compromisos de gestión que están ocurriendo en, esto, en este periodo que fue evaluado en esta cuenta pública. Y este año hemos avanzado mucho, hemos avanzado porque se han notado ya más gestiones y eso es importante cuando las gestiones se conversan y se realizan y creo que cada dirigente se siente satisfecho cuando se escucha su requerimiento y se trata de buscar soluciones. Hemos abordado desde educación, pasando por los APRs, eh, la participación de INDAP en esto, que me parece maravilloso haber logrado esa alianza tan importante. Lo mismo en el caso de Compin con las universidades San Sebastián y Santo Tomás. Creo que ha sido todo un logro de esta gestión y de esta administración. Así es que mis felicitaciones a la autoridad por, por este logro. Yo quiero agradecer también a este colegio que hoy día nos recibió porque además sus alumnos de cuarto básico realizaron una obra de teatro que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con la prevención del antivirus, eh, que salió muy bien, son muy talentosos y creo que a todos les quedó muy claro la importancia de prevenir esta enfermedad zoonótica de un animalito endémico de nuestra región. Así que nos vamos muy contentos, muy felices de todas las acciones realizadas el 2023 por nuestra institución, por los trabajadores y trabajadoras que la componen y que día a día se esfuerzan por hacer de nuestra región una mejor región. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.